गुड इवनिंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सो आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम इज ओवर इन फेज वन यू हैव गिवन यूर अटैम्प्ट ऑल्सो नो इफ वी लुक एट दी अटैम्प्ट देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन some candidates are able to perform well in general awareness and others could not in other sections like quant reasoning most of you have attempted moderate even low also english there is a lot of variation so if we try to figure out a cut off or review this it has become very very difficult but as it is a low vacancy examination even if a few candidate have performed very well it can push cut off higher and if all of you have performed low cut off will be low now what i could gather or see from your attempts that general awareness is going to be game changer if you have attempted large number of questions in general awareness and that to correct you have a fair chance of going to phase 2 but if your performance in general awareness is low then it may pose threat to you are going to phase 2 because as far as reasoning and quant is concerned i am saying most people have performed very very low so it will balance out so as we were expecting that the two papers will be the game changer it is proving to be correct that you are good performance in english and your good performance in general awareness as compared to others may sell you through this is my observation you can place your observation in the comment column in this video we can do one more exercise this time you can place your prediction of cut off in the comment column and all the candidates will read it and they will have some idea what most people are thinking because i have stopped predicting the cutoffs but i only review now whatever is your performance based on my review there are two ways from here one you should prepare for phase 2 or you should now concentrate on other important examinations that may start from august onwards choice is yours if you have any doubt in your mind that you will not clear this cut off my suggestion will be it is better if you divert your energies to the other examinations but if you are confident that your phase 1 exam is excellent as well as your preparation for phase 2 is on track then you should continue to prepare for phase 2 irrespective of your attempts because phase 2 paper is descriptive in nature phase 2 paper is exhaustive in nature and if you have prepared for it for say last one year or uh, so then you should continue your journey to prepare because then it is worth taking a risk of one month but if you have not prepared for phase 2 for long period only you want to start now or you have started this journey one or two months ago it may prove to be further uh, diverting of your energies choice is yours in that case i will advise you to focus on softer examinations so that at least you get a job it is very very difficult rather it is impossible to predict cutoffs of rbi grade b phase 1 last year you are aware the cutoffs were around 66 point something so anything can happen 
we may have low cutoff like last year or we may have high cutoff this year it is very very difficult to predict but i will request you to predict a cutoff put in the comment column that may be helping other colleagues god bless you all ab yahi baatein hum hindi mein karenge rbi grade b ka aaj exam ho gaya uska review hum is video mein kar rahe hain agar hum jin logon ne apni attempts batayi hain usko dhyan se dekhte hain तो एक चीज निकल के आ रही है कि कुछ लोगों की जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और कुछ लोगों की जनरल अवेयरनेस में काफी बेकार परफॉर्मेंस है जहां तक क्वांट और रीजनिंग का सवाल है अधिकांश लोगों की काफी कम परफॉर्मेंस है इसी तरह जो वेरिएशन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इंग्लिश के अंदर कुछ लोगों की बेहतरीन परफॉर्मेंस है इंग्लिश में कुछ की कम है तो अगर हम इसको एक निष्कर्ष के अंदर देखना चाहें इसको एक एनालिसिस में देखना चाहें बिना आंकड़ों के तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों का जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश अच्छा गया है वो कट ऑफ पार कर पाए और जिनका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश अच्छा नहीं गया है वो शायद पिछड़ जाए क्योंकि ये लो वैकेंसी एग्जाम है तो अगर कुछ लोगों का भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चली गई है तो ये कट ऑफ को पुश कर देगी और अगर अधिकांश लोगों की परफॉर्मेंस खराब गई है तो कट ऑफ लो ही रहेंगे इसलिए एक स्मॉल डेटा के आधार पे कट ऑफ के बारे में चर्चा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मगर एक इन्फ्लुएंसिस जरूर निकल के आ रही हैं कि कुछ लोग जनरल अवेयरनेस अच्छा कर पाए हैं और कुछ लोग नहीं कर पाए हैं तो जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश अच्छा कर पाए हैं मेरा ख्याल वो फ्रंट रनर है इसी तरीके से इस बार हम एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं क्या कट ऑफ होगा ये आप कमेंट कॉलम में बताइए उससे भी जो हमारे फेलो कुलीग्स हैं उनको एक फील मिलेगी कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है तो मैं कोई आंकड़ा नहीं दे रहा कुछ भी क्योंकि वाइड ओपन है मगर सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि क्या मुझे फेज टू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये मुख्य प्रश्न है तो एक आधार तो मैंने बता दिया कि अगर मेरा जीके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश अच्छा हुआ है तो मुझे फेज टू के लिए जाना चाहिए मगर फेज टू की तैयारी के लिए दूसरा आयाम क्या है अगर आप लगभग बारह महीने से उस फेज टू की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी फेज टू पास करने की अच्छी है पर यदि आप अभी शुरू करना चाह रहे हैं या सिर्फ कुछ एक महीना पहले आपने शुरू किया है तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी मध्यम है ऐसे में अच्छा ये है कि हम उन एग्जाम्स की तरफ डाइवर्ट हो जाए जहाँ कम कंपटीशन है हाई वैकेंसीज हैं और वो अगस्त से होने वाले एग्जाम्स हैं तो दोनों चीज को आधार बना के कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है आज की और आपकी फेस टू की तैयारी कैसे है अगर पहले से अच्छी तैयारी है तो हमें एक महीना और लगाना चाहिए उसके अंदर और अगर अभी तक हमारी तैयारी नहीं है तो ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है अगर मैंने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा इस यथार्थ को मुझे समझना है अगर मैंने पढ़ा है तो नेचुरली मैं कर पाऊंगा तो अगर आपने पढ़ाई की है तो उसको आगे बढ़ाइए और अगर पढ़ाई नहीं की है अभी तक आप नहीं टाइम दे पाए और अब पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको दूसरे एग्जाम्स पे ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए ताकि जो एक महीना आप यहाँ लगाएंगे यदि वही एनर्जी किसी और एग्ज़ाम में लगा देंगे तो वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आप ला सकते हैं क्योंकि ग्रेड बी का फेज टू केवल एक या दो महीने की तैयारी से निकालना बहुत ही कठिन काम है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं और पढ़ा है तभी हम अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर जो चीज़ नहीं पढ़ी है तो हम वहाँ आंसर नहीं दे पाएंगे ये सच्चाई हमें जरूर दिमाग में रखनी है तो आपका क्या अनुमान है फेज़ वन के बारे में आप क्या समझते हैं फेज़ वन के बारे में ये कमेंट कॉलम में जरूर बताएं गॉड ब्लेस यू ऑल